हेलो देर मन वीडियो नीचे इल्यूमे इंजनी अापिक स्टार्ट सो ई को वर्क नैन वेट डिस्कसेंट फस्ट इल्यूमे इंजनी की संबंधी इंट्रडक्ष चूस्त इंट्रडक्ष असल इल्यूमे इंजनी अंत लाइट की संबंधी स्टडी कदा सो लाइट अंटे अ विषय नीचे स्टार्ट दिन तरह इल्यूमे इंजनी मन कंटिव चलो अंदर कोई डेफिनेशन अर्थम अवसर ओके इल्यूमे इंजनी मोतम मन को अर्थम कावाले कोई डेफिनेशन मन को सो अट्ठावे डेफिनेशन उ चुदा दाने तरह लास् आफ इल्यूमे अटाई लास् आफ इल्यूमे अंत मन को सोर्स लाइट इस कदा आ सोर्स लाइट इस मन आईट ने सर्फेस पैन आईट पड़ते आ सर्फेस पैन मन का पनीक लाइक मन इंट मन ट्यूब पे आूब मन स्पेस मोत पड़ा अब आईट मन करेक्ट यूज जरूरत सो आ स्पेस मोता मन दूसक रूम मोतम इल्यूमे लैवल क्या लास् आफ इल्यूमे मन सो दा की संबंधी स्टडी ने चूस्त अच्छे लास् आफ इल्यूमे मोतम रे लास् अवेलबल मन को इनवर्स स्क्वयर ला इनवर्स स्क्वयर ला अंटे न्यूटन ग्राविटेषन ला अंड इंकोटी कुलूम्स फोर्स ला वीट पक् पकलने सो दाँ चूं नैक्स्ट मन को लाबर्ड्स को सैन रूल लाबर्ड्स को सैन रूल मन एपड़ू लाइट्स सी इद रूम अ दाखिल करेक्ट नई डिग्री ऐंगि कदा गोड़ गोड़ उ गोड़ मीदा दाँ अन मन को लाइट अभी ऐंगि तो मन वर्किंग प्लेन पैन पड़ती अंत इक ऐंगि फाम से कदा सो ई ऐंगि की संबंधी को सैन तो इल्यूमे एट्ला रिटेटा लाबर्ड्स को सैन ला चाहिए मन को सो दा संबंधी डिस्कशन चूस्तम दाने तरह मन को पोलार कर्स पोलार कर्स अंत एम लेकिन लाइट मन इलापेटा इध गोड़ इध सीलिंग कोई लाइट गोड़ल मेदम कोई लाइट सीलिंग पैन पड़ता अच्छे गोड़ल मेदन लाइट वर्टिकल दाने इंफ्लूं ने एट्ला चूंत वर्टिकल दाखिल संबंधी कैंडल पवर अंत का अंत आईट की संबंधी इंटनसीट मन कैंडल पवर तो कल सो अभी वर्टिकल प्लेन पैन दिन लाइट प्रसरी ओके दाइट ने एट्ला डिस्ट्रिब्यूटी अभी मन को पोलार कर्स मन चलो अंड इंत हाजल पोलार कर् उ हारीजाटल पोलार कर् अंत सीलिंग पैन पेट लाइट और हारीजाटल प्लेन पैन दिन लाइट ने सो आ सीलिंग पैन पेट लाइट एटे इंटनसीट दिन चुटम प्रसरी ओके सी कोई तेल पदा खचिता वाड़ा एट्ला प्रसरी दाने मन हारीजाटल पोलार कर् चूस्त दिन तरह दाने मन गोड़ पैन पेट वर्टिकल प्लेन पैन अभी लाइट ने एट्ला प्रसरी चूस्त अंड इंको मन को रुसो कंस्ट्रक्षन उसो कंस्ट्रक्षन अंत वर्टिकल पोलार कर् की संबंधी वर्टिकल पोलार कर् की संबंधी मन को इला वर्टिकल पोलार कर् इला इला वो मेन ओके मेन कैंडल पवर एंत क्या मन रुसो कंस्ट्रक्ष जिमेट्रिकल का यूज ओके मन गुर्तको नार्मल ऐ मन को मैथमेटिक्स रे जिमेट्री उठाइन प्लेन जिमेट्री अटम इंकोक दाने सालिड जिमेट्री अंट सो इल्यूमे इंजनी मन यूज जिमेट्री फोटो जिमेट्री अटंक लाइट अभी स्पेस डिफरेंट बिहेवे सो का दाने अर्थम चुस्क मैं थ्री डैमेनल जिमेट्री की संबंधी कांसप्ट दाखिल अन्वयच चलने फोटो जिमेट्री अंट सो फोटो जिमेट्री की संबंधी चाल का मैं इक वेग टेस्ट अंत टापिक फोटो जिमेट्री में उप्ट वार्तावनिमात्रे डैरक्ट फोटो जिमेट्री में डैरक्ट का प्यूर् मैथमेटिक्स लागे मन का एक्सप्लेन फोटो जिमेट्री ने एट्ला पर्सीव चयु मन अभी चूस्त अंड नैक्स्ट मन इंकोटी इंटीग्रेट स्पेयर्स इंटीग्रेट स्पेयर्स अंत मन इंतना कदा बल्स पेटाई बल्ब की संबंधी अभी एंत लाइट इस मन को कदा मन स्पेसीफि अप्लीकेशन को बल्ब ने वाड़ी आने असल आ बल्ब एंत लाइट मन की सो बल की संबंधी अभी एंत लाइट इस कपेटा की मन यूजे डिवैसे मन को इंटीग्रेट स्पेयर इंटीग्रेट स्पेयर एम चेन आ बल दाखिल चुटपल लाइट मोता कांसट्रेटी आ कांसट्रेषन बेजेसको आईट की संबंधी पवर ने मन एट्ला लाइट की संबंधी इंटनसीटी मन एट्ला अंजी मन को इंटीग्रेट स्पेयर स्टडी में मन चूस्त नैक्स्ट मन की इंकोटी फोटो मैट्री फोटोमेट्री अंत एम लेदा इंटीग्रेट स्पेयर कदा इंटीग्रेट स्पेयर फोटोमेट्री का फोटोमेट्री में मैं लाइट की संबंधी मेट्रिक्स ने फैंड मेट्रिक्स अंत लाइट की संबंधी 
క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎట్లా చేయాలి దానికి సంబంధించిన క్యాండిల్ పవర్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఒక లైట్కి సంబంధించిన ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంటుంది ఇంటెన్సిటీ అంటే క్యాండిల్ పవరే సో వాటన్నిటి ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అన్నదంతా మనకు ఫోటోమెట్రిక్లో చూస్తాం నెక్స్ట్ ఇవి మొత్తం అయిపోయినాయి కదా ఇవి మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇదంతా బేసిక్స్ పార్ట్ బేసిక్స్ పార్ట్ అని అంటే మనం లైట్ని వాడుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఈ విషయాల గురించి తెలుసుకుంటాం ఈ విషయాల గురించి తెలుసుకొని పెట్టుకొని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నా స్పేస్లో నేను ఒక లైటింగ్ సోర్స్ని పెట్టుకోవాలి కదా లైటింగ్ సోర్స్ అని అంటే న్యాచురల్ సోర్సెస్ ఉంటాయి ఆర్టిఫిషియల్ సోర్సెస్ ఉంటాయి న్యాచురల్ సోర్సెస్ అంటే మనకు తెలుసు కదా సన్ ఈజ్ అ న్యాచురల్ సోర్స్ అండ్ మూన్ ఈజ్ అ న్యాచురల్ సోర్స్ మూన్ న్యాచురల్ సోర్స్ అని ఎందుకంటున్నా ఎందుకంటే అది సన్లైట్ని రిఫ్లెక్ట్ చేసి మనకు కొంచెం లైట్ని ఇస్తుంది కాబట్టి దాని న్యాచురల్ సోర్స్లోనే వేసేసిన ఇంకొకటి ఏంటి న్యాచురల్ సోర్స్లో ఇంకా మనకి ఏమి ఉంటాయి మోస్ట్లీ ఇంతే స్టార్స్కి సంబంధించిన లైట్ అంత గొప్పగా ఏమి ఉండదు అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ లైట్లో మనకు క్యాండిల్స్ ఉంటాయి క్యాండిల్స్తో పాటు ఇంకొన్ని దాని దాని పేరు తెలియదు నాకు అది గ్యాస్తో నడుస్తుంది గ్యాస్ నడిస్తే దానిలో నుంచి లైట్ వస్తుంది కదా సో దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఆర్టిఫిషియల్ సోర్స్ కాకపోతే మనం ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ పర్స్పెక్టివ్లో చూస్తున్నాం కాబట్టి ఆర్టిఫిషియల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ లైట్ని మనము ఎలక్ట్రిసిటీతో నడిచే ఎటువంటి సోర్సెస్ ఉన్నాయి అన్నవి ఈ డిస్కషన్లో చూస్తాం ఎటువంటి సోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి మనకు అని అంటే ఫస్ట్ సోర్స్ని మనము ఇన్ క్యాండిసెంట్ ల్యాంప్ అని అంటాం ఇన్ క్యాండిసెంట్ ల్యాంప్ అన్నది ఇన్ క్యాండిసెన్స్ అన్న ప్రాపర్టీ పైన పనిచేస్తుంది అని అంటే ఒక మెటీరియల్ని హీట్ చేసినప్పుడు ఆ హీటింగ్ అన్నది స్టేజ్ స్టేజెస్లో జరుగుతుంది రెడ్ హాట్ వైట్ హాట్ అనుకుంటూ జరుగుతుంది అంటే రెడ్ హాట్లో ఉన్నప్పుడు ఆ వస్తువు మనకు రెడ్ కలర్ లైట్ని ఇస్తుంది వైట్ హాట్లో ఉన్నప్పుడు అది మనకు వైట్ కలర్ లైట్ని ఇస్తుంది ఓకే మనం మన ఇంట్లో ఉన్న ఈ స్టవ్ని చూసినప్పుడు కూడా మనకు అర్థమవుతుంది కదా లైట్ అనేది ఒకసారి ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుంది ఒకసారి బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది లైట్ అన్నది బ్లూ కలర్లో ఉంటే మనం చెప్తాం గ్యాస్ అన్నది ఫుల్గా ఉంది సిలిండర్ అన్నది ఫుల్గా ఉంది అని అంటాం ఆ లైట్ ఎప్పుడైతే మెల్లమెల్లగా ఆరెంజ్ ఎల్లో మారుతూ ఉంటుంది అప్పుడు అంటాం అరే బాబు గ్యాస్ అయిపోతుంది అని సో మెటీరియల్ని మనము హీట్ చేసేటప్పుడు కూడా అది ఒక్కొక్క లెవెల్తో హీట్ అవుతుంది ఒక్కొక్క లెవెల్లో దానికి ఒక్కొక్క లైట్ ఉంటుంది సో ఆ ప్రాపర్టీస్తో పనిచేసేదాన్ని ఇన్క్యాండిసెంట్ ల్యాంప్ అని అంటాం నెక్స్ట్ మనకు ఆర్క్ ల్యాంప్స్ అని ఉన్నాయి సో ఆ క్లాంప్స్కి సంబంధించిన డిస్కషన్ చూస్తాం అండ్ ఆ క్లాంప్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ క్లాంప్ అంటే ఏం లేదు అబ్బరెండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి వాటి మధ్యలో ఒక ఆర్క్ని ఫామ్ చేస్తాం మనం ఒక ఆర్క్ని ఫామ్ చేసి ఈ ఆర్క్ నుంచి వచ్చే లైట్ని మనము లైట్ లాగా యూజ్ చేసుకుంటాం సో ఈ ప్రిన్సిపల్ని యూజ్ చేసుకున్నవి ఆర్క్ ల్యాంప్స్ వాటి గురించి చూస్తాం నెక్స్ట్ మనకు డిశ్చార్జ్ ల్యాంప్స్ అని ఉంటాయి డిశ్చార్జ్ ల్యాంప్స్ అంటే ఇది అయిగా హైలీ సైన్స్లోకి లోప్ లోపలికి పోతే తెలుస్తుంది మనకి అంటే కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఆ ప్రాపర్టీస్ తోటి కూడా మనం లైట్ని ఫా ఫామ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి తెలుస్తుంది అదేంటి అంటే మీరు చిన్నప్పుడు చదువుకున్న క్యాథోడ్ రెడ్ ట్యూబ్ ఉంది కదా క్యాథోడ్ రెడ్ ట్యూబ్లో మనం ఏం చెప్పుకుంటాం క్యాథోడ్ రెడ్ ట్యూబ్ లోపల క్యా క్యాట్ అయాన్స్ యానయాన్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ అన్నది ఒక ఎలక్ట్రాన్ నుంచి ఇంకో ఎలక్ట్రాన్కి ఫ్లో అవుతాయి అని చెప్పుకుంటాం కదా సో ఈ ఫ్లో అవుతున్న పాత్లో ఓకే వీటి వీటి పాత్లో ఒక స్పెసిఫిక్ గ్యాస్ పెడితే ఇది ఒక రకమైన కలర్ని బయటకు ఎమిట్ చేస్తుంది ఈ ఈ వాల్స్ పైన ఈ ట్యూబ్ వాల్స్ పైన ఒక రకమైన పూత పూస్తే అది ఇంకొక రకమైన లైట్ని మనకి ఎమిట్ చేస్తుంది ఇందులో బేసికల్గా అల్ట్రావయలెట్ రేడియేషన్స్ ఉంటాయి అల్ట్రా మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసుకునే ట్యూబ్ లైట్లో అల్ట్రావయలెట్ రేడియేషన్ అన్నది ఆ ట్యూబ్ లైట్కి పైన ఒక కోటింగ్ ఉంటుంది ఫాస్ఫర్ కోటింగ్ అని అంటాం ఆ కోటింగ్ పైన పడ్డప్పుడు ఫ్లోరోసెన్స్ అన్న ఒక ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసుకొని అది మనకు లైట్ని ప్రసరిస్తుంది సో ఈ కాన్సెప్ట్ని మనము ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్స్లో చూస్తాం అండ్ డిశ్చార్జ్ ల్యాంప్స్లో ఇంకా చాలా మెత చాలా టైప్స్ ఉంటాయి వాటిలో ఒకటి ఏంటంటే సోడియం వేపర్ ల్యాంప్ తర్వాత హై ప్రెషర్ మెర్క్యూరీ వేపర్ ల్యాంప్ తర్వాత మెర్క్యూరీ అయోడైడ్ ల్యాంప్ నియోన్ ల్యాంప్ అంటే వీటిలో వాడే మెటీరియల్ని బేస్ చేసుకొని ఈ ల్యాంప్స్ అనేటివి పేరు పెట్టుకోవడం జరిగింది సో వీటికి సంబంధించిన డిస్కషన్ చూస్తాం అండ్ ఫ్లోరోసెంటర్ ట్యూబ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఎల్ఈడి లైట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కానీ ఒక ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ ముందు వరకు అయితే చాలా ప్లేసెస్లో ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్ వాడేవాళ్ళం ఇప్పుడు కూడా ఒక రఫ్ ఎస్టిమేట్ ప్రకారం ఇప్పటికీ కూడా ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లైట్స్ ఇంకా ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్సే ఉన్నాయి చాలా మందికి ఇప్పుడిప్పుడే అవేర్నెస్ వస్తుంది కాబట్టి మెల్లమెల్లగా సిఎఫ్ఎల్ సైడ్ మళ్ళారు తర్వాత
ఫ్లోరసెంట్ ల్యాంప్ ని ఒకనొక టైమ్ లో చాలా ఎక్స్టెన్సివ్ గా యూజ్ చేసినాం ఎందుకంటే దానికి ఉన్న మెరిట్స్ కారణంగా దానికి మెరిట్ దానికి మెరిట్స్ ఉన్నాయని చెప్పి యూజ్ చేసినంత మాత్రమే దాని లోపల డిమెరిట్స్ లేవని కాదు కదా సో కాబట్టి దానికి సంబంధించిన మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఏమి ఉంటాయో చూస్తాం అండ్ ఇవంతా అయిపోయిన తర్వాత ఫ్లోరసెంట్ ట్యూబ్ ని ఫిలమెంట్ ల్యాంప్ ని కంపారిజన్ చేస్తాం ఎందుకనంటే ద సేమ్ ఓల్డ్ డిస్కషన్ ఒకనొక టైమ్ లో ఈ రెండు కూడా ఒక దాంతో ఒకటి కంప్లీట్ చేసింది డొమెస్టిక్ లో యూజ్ చేసుకోవడానికి ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ సగం మంది వాడితే ఫిలమెంట్ ల్యాంప్ సగం మంది వాడేటోళ్ళు సో కాబట్టి ఎందుకు సగం మంది ఫ్లోరోసెంట్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేసినారు సగం మంది ఫిలమెంట్ ల్యాంప్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేసినారు అన్నది మనము కంపారిజన్ లో చూస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ గా మనం చదువుకున్న ఈ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ లైటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ లైటింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నింటికి సంబంధించిన కంపారిజన్ ని కాంప్రహెన్సివ్ గా చూడడం జరుగుతుంది ఓకే అండ్ ఇవంతా అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు ల్యాంప్స్ గురించి ఒక క్లారిటీ వచ్చేసింది కదా ల్యాంప్స్ గురించి ఒక క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత ఆ ల్యాంప్ ని తీసుకొచ్చి నేను ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి అని అంటే నాకు చాలా మెథడ్స్ ఆఫ్ లైటింగ్ స్కీమ్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి సో ఆ టైప్ ఆఫ్ లైటింగ్ స్కీమ్స్ ఏంటో చూస్తాం మనం మెయిన్ గా ఏవేమి ఉంటాయంటే డైరెక్ట్ లైటింగ్ స్కీమ్స్ అంటాం డైరెక్ట్ లైటింగ్ స్కీమ్స్ అంటే డైరెక్ట్ గా బల్బ్ పెట్టి బల్బ్ నుంచి వచ్చే ప్రతి ఒక్క లైట్ రే కూడా మన వర్కింగ్ ప్లేన్ లో పడేలాగా మనం ఇక్కడ పనిచేస్తాం అంటే ఈ ఫ్లోర్ స్పేస్ ని మనం వర్కింగ్ ప్లేన్ అంటాం లేదా ఒక రూమ్ తీసుకున్నట్టయితే ఆ రూమ్ లో ప్రతి ఒక్క దగ్గర కూడా మన వర్క్ ఉంది అని అంటే ఆ రూమ్ మొత్తాన్ని కూడా మనం వర్కింగ్ ప్లేన్ అంటాం సో ప్లేన్ అన్నది టూ డైమెన్షనల్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి మెయిన్ గా వర్కింగ్ ప్లేన్ అన్నది ఒక టేబుల్ సర్ఫేస్ గాను లేదా ఒక ఫ్లోర్ గాను మనం కన్సిడర్ చేస్తాం సో అందులో డైరెక్ట్ లైటింగ్ స్కీమ్ ని చూస్తాం నెక్స్ట్ సెమీ డైరెక్ట్ లైటింగ్ స్కీమ్ ని చూస్తాం సెమీ డైరెక్ట్ అంటే కొంత లైట్ ని మనం సీలింగ్ కి కొడతాం ఆ రిఫ్లెక్షన్ ని వర్కింగ్ ప్లేన్ పైన పడేటట్టు చూస్తాం ఇంకొంచెం లైట్ ని మటుకు డైరెక్ట్ వర్కింగ్ ప్లేన్ పైన పడేటట్టు చూస్తాం దాన్ని సెమీ డైరెక్ట్ అంటారు సెమీ ఇన్డైరెక్ట్ అని అంటే ఇక్కడ మాక్సిమం అమౌంట్ ని మనం సీలింగ్ కి కొట్టి సీలింగ్ నుంచి రిఫ్లెక్షన్ ని తీసుకుంటాం కొంచెం అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ ని మాత్రమే మనం వర్కింగ్ ప్లేన్ పైన వేస్తాం దాన్ని సెమీ ఇన్డైరెక్ట్ అంటాం ఇంకొన్ని ఇన్డైరెక్ట్ కంప్లీట్ ఇన్డైరెక్ట్ అని అంటే ల్యాంప్ కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క ఫోటోని కూడా మనం సీలింగ్ పైన పంపిస్తాం ఆ సీలింగ్ మనకు రిఫ్లెక్షన్ ఇస్తుంది ఓకే సీలింగ్ మనకు వర్కింగ్ ప్లేన్ పైన రిఫ్లెక్షన్ ఇస్తుంది అటువంటి లైటింగ్ స్కీమ్ ని ఇన్డైరెక్ట్ లైటింగ్ స్కీమ్ అంటాం అండ్ లాస్ట్ గా జనరల్ డిఫ్యూజింగ్ లైటింగ్ అని అంటాం జనరల్ డిఫ్యూజింగ్ లైటింగ్ అని అంటే ఇప్పుడు ఈ ఇన్డైరెక్ట్ కేసు ల్యాంప్ ని సీలింగ్ పైన కొట్టినాం కదా ఈసారి ఏంటి అని అంటే ఒక బల్బే ఎట్లా తయారు చేసుకుంటాం అంటే ఆ బల్బే లైటింగ్ ని మొత్తం అన్ని డైరెక్షన్స్ లో డిఫ్యూజ్ చేసిస్తుంది డిఫ్యూజ్ చేసిస్తుంది అని అంటే ఇటువంటి లైట్స్ మనము డైరెక్ట్ గా కళ్ళతోటి చూడొచ్చు నార్మల్ ఇన్కాండిసెంట్ లైట్ ని కళ్ళతో చూస్తే కళ్ళు స్ట్రెయిన్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే అక్కడ గ్లేర్ అన్న ఒక ఫినామినా జరుగుతుంది కాబట్టి కానీ ఇటువంటి లైట్స్ లో ఏంటి అని అంటే ఇటువంటి లైట్స్ ని డైరెక్ట్ గా చూసినా కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా ఈ బల్బ్ కి సంబంధించిన గ్లాస్ మెటీరియల్ ని తయారు చేస్తాం ఈ గ్లాస్ మెటీరియల్ ని డిఫ్యూజన్ గ్లాస్ అని అంటాం సో ఆ డిఫ్యూజన్ గ్లాస్ ని వాడతాం కాబట్టి ఈ లైట్ మనం డైరెక్ట్ గా చూడొచ్చు సో ఇక్కడ మనకు హార్డ్ షాడోస్ అన్నవి ఫామ్ కావు గ్లేర్ అన్నది రాదు హార్డ్ షాడో అంటే ఏంటి గ్లేర్ అంటే ఏంటి ఈ డిస్కషన్ లో ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు చూస్తాం అండ్ లాస్ట్ లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే సెలెక్షన్ ఆఫ్ లైటింగ్ స్కీమ్స్ ఎటువంటి లైటింగ్ స్కీమ్స్ ఉంటాయో తెలుసుకున్నాం కదా తర్వాత ఇప్పుడు ఈ లైటింగ్ స్కీమ్స్ ని ఎక్కడ వాడాలి ఏ లొకేషన్ లో ఏ అప్లికేషన్ లో ఎటువంటి లైటింగ్ స్కీమ్ ని వాడాలన్నది సెలెక్షన్ ఆఫ్ లైటింగ్ స్కీమ్ లో చూస్తాం ఇందులోనే మనము టైప్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ లైట్ అనుకున్నాం కదా సో ఏ వర్క్ చేస్తున్నాం మనము ఆ వర్క్ లో మనకు ఎటువంటి లైట్ సోర్స్ ని వాడుకుంటే మనకు వర్క్ అన్నది కరెక్ట్ గా జరుగుతుంది అన్నది చూసి ఈ టాపిక్ ని ఎండ్ చేద్దాం అండ్ ఒకవేళ ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత కూడా ఏవైనా టాపిక్స్ మనకు మిస్ అవుతున్నాయని అనిపిస్తే వాటిని మిసలేనియస్ అన్న హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని అందులో కవర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం ఈ వీడియోలో మటుకు ఈ వీడియోలో మన ఇల్యూమినేషన్ ఇంజనీరింగ్ కి సంబంధించిన ఇంట్రొడక్షన్ ని చూద్దాం ఒకసారి సో ఇల్యూమినేషన్ ఇంజనీరింగ్ కి సంబంధించిన ఇంట్రొడక్షన్ లో మనం బేసికల్ గా ఈ వీడియోలో దేని గురించి మాట్లాడదాం అంటే అసలు ఏంటి లైట్ అంటే లైట్ అంటే ఏంటో తెలియాలి కదా దాన్ని వాడుకోవడం గురించి దేవుడు విచారించిండు తర్వాత మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే లైట్ అంటే ఏంటో తెలియాలి దాని తర్వాత మనం ఒక స్పేస్ లో స్పేస్ అంటే మన ఇల్లే అనుకోండి మన ఇంట్లో ఒక లైట్ ని పెట్టుక
మీరు చూడలేని మీరు చూడలేని విషయాలని కొన్ని జంతువులు చూడగలుగుతాయి అట్లాగే మీరు చూడలేని కొన్ని వాసనలని మళ్ళీ సేమ్ కుక్కలు చూడగలుగుతాయి అట్లాగే అవి అట్లా ఎందుకు చూడగలుగుతున్నాను అంటే వాటి ఫిజికల్ మేకప్ వాటి బయాలజికల్ మేకప్ అన్నది ఆ పర్టికులర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీని పర్సీవ్ చేయడానికి పర్టికులర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీని పర్సీవ్ చేయడానికి డిజైన్ చేయబడి ఉన్నది అట్లాగే ఒక హ్యూమన్ ఐ కూడా హ్యూమన్ ఐ కూడా ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ అన్నది ఒక స్పెసిఫైడ్ వేవ్ లెంత్లో ఉంటే ఒక స్పెసిఫైడ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఉంటే దాన్ని చూడడానికి అలవెన్స్ కల్పిస్తుంది ఏంటి మన ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్కి సంబంధించిన బయోలాజికల్ మేకప్ సో ఆ మేకప్ మనకు ఎటువంటి గుణాన్ని ఇచ్చింది మన కళ్ళకు అని అంటే మనము ఈ స్పెక్ట్రమ్ లోపల ఆఫ్ ఫోర్ థౌజండ్ యాంగ్ స్ట్రామ్ నుంచి ఒక వేవ్ లెంత్ని మనం యాంగ్ స్ట్రామ్ యూనిట్స్లో కొలుస్తాం యాంగ్ స్ట్రామ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఫోర్ థౌజండ్ యాంగ్ స్ట్రామ్స్ నుంచి ఎయిట్ థౌజండ్ యాంగ్ స్ట్రామ్స్ మధ్యలో ఒకవేళ వేవ్ లెంత్ ఉంటే దాన్ని పర్సీవ్ చేసే గుణాన్ని మన కళ్ళు అన్నవి కలిగి ఉన్నాయి సో ఈ వేవ్ లెంత్ లోపల మనకు ఒక ఏడు రంగులు ఉంటాయి ఓకే ఆ ఏడు రంగుల్ని కూడా మనం చూడగలుగుతాం ఏడు రంగులు ఏంటి అని అంటే వెబ్ గ్యోర్ అని అంటాం వైలెట్ ఇండిగో బ్లూ గ్రీన్ ఎల్లో ఆరెంజ్ అండ్ రెడ్ అయితే ప్రతిసారి కూడా ఏమవుతుంది అంటే ఏడు రంగులు కలిసి ఉంటాయి కాబట్టి మనం లైట్ అన్న దాన్ని వైట్గా చూస్తాం మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్లో మరి కలర్ లైట్ని ఎప్పుడు చూస్తాం కలర్ లైట్ని ఎప్పుడు చూస్తాం అని అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక బ్లాక్ కలర్ బాడీని మీరు చూస్తున్నారు అనుకోండి బ్లాక్ కలర్ బాడీ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఏడు రంగుల్ని కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అది ఏడు రంగుల్ని కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఇది ఏ రంగుని కూడా రిఫ్లెక్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి రిఫ్లెక్ట్ చేయట్లేదు అని అంటే అక్కడ ఏ రంగు లేదని ఏ రంగు లేదు అంటే అది బ్లాక్ కలర్లో ఉంది అని అంటాం ఇఫ్ అ బాడీ పొజెసెస్ నో కలర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లాక్ ఓకే ట్రాన్స్పరెంట్ అనొద్దు ట్రాన్స్పరెంట్ అని అనకూడదు ట్రాన్స్పరెంట్ అనొద్దు వైట్ కూడా అనొద్దు ఒక బాడీకి ఏ కలరు లేదు అని అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లాక్ సరే మరి మీరు ఇక్కడ రెడ్ కలర్ చూస్తున్నారు కదా ఇది రెడ్ కలర్లో ఎందుకు కనిపిస్తుంది అని అంటే ఈ స్పెసిఫైడ్ నేను రాసిన లెటర్స్ యొక్క గుణం ఏంటి అని అంటే వెబ్ గ్యూర్ మొత్తం లైట్ దీనిపైన పడ్డప్పుడు ఇది రెడ్ లైట్ని వదిలిపెట్టి మిగతా లైట్ మిగతా ఫ్రీక్వెన్సీస్ని మిగతా వేవ్ లెన్స్ అన్నిటిని కూడా ఈ స్ప ఈ స్పెసిఫైడ్ పొజిషన్ ఈ లొకేషన్ అన్నది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఇది రెడ్ కలర్ని మాత్రమే రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అంటే రెడ్ కలర్ని మాత్రమే అబ్జార్బ్ చేసుకోవట్లేదు దిస్ పర్టికులర్ కలర్ ఓకే మనం దేనైతే ఇప్పుడు కలర్ అంటున్నామో ఇది రెడ్ కలర్ని మాత్రమే అబ్జార్బ్ చేసుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉంది సో కాబట్టి ఇది మనకు రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది అని అంటే అది రెడ్ కలర్ని తీసుకోలేకపోతుంది కాబట్టి మనకు అది రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది అని చెప్పి చెప్తాం మరి ఎందుకు తీసుకోలేకపోతుంది ఎందుకు తీసుకోలేకపోతుంది అని అంటే చెప్పినాం కదా ఒక్కొక్క లైట్కి ఒక్కొక్క వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది సో ఈ పర్టికులర్ పిగ్మెంట్ అన్నది ఈ పర్టికులర్ పిగ్మెంట్ అన్నది కాన్సెప్ట్ వస్తుంది మళ్ళీ ఈ పర్టికులర్ పిగ్మెంట్ అన్నది రెడ్ లైట్ని ఎందుకు అబ్జార్బ్ చేసుకోలేకపోతుంది అని అంటే రెడ్ లైట్కి ఉన్న వేవ్ లెంత్ని ఓకే రెడ్ లైట్కి ఉన్న వేవ్ లెంత్ని అబ్జార్బ్ చేసుకునే గుణం దీనికి లేదు అంటే ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది కదా ఒక్కొక్క లైట్కి ఒక్కొక్క కలర్ ఆఫ్ లైట్కి ఒక్కొక్క వేవ్ లెంత్ ఉంటుందని చూద్దాం ఏ కలర్కి ఏ వేవ్ లెంత్ ఉంటుందో చూద్దాం వైలెట్ లైట్కి ఫార్టీ వన్ హండ్రెడ్ యాంగ్ స్ట్రామ్స్ ఉంటుంది ఓకే ఫార్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాంగ్ స్ట్రామ్స్ యాంగ్ స్ట్రామ్ అంటే ఏం లేదు టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టెన్ మీటర్స్ ఓకే చాలా చిన్న మెజర్ ఆఫ్ లెంత్ ఇది ఓకే టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టెన్ మీటర్స్ వేవ్ లెంత్ వైలెట్ లైట్కి ఉంటుంది ఇండిగో లైట్ అనుకున్నాం కదా ఇండిగో లైట్కి సంబంధించిన వేవ్ లెంత్ ఫార్టీ వన్ హండ్రెడ్కి ఫార్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్కి మధ్యలో ఉంటుంది బ్లూ లైట్కి ఫార్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ యాంగ్ స్ట్రామ్స్ ఉంటుంది గ్రీన్ లైట్కి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాంగ్ స్ట్రామ్స్ ఉంటుంది yellow light-కి గ్రీన్ లైట్కి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది ఎల్లో లైట్కి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ యాంగ్ స్ట్రామ్ యూనిట్స్ ఉంటుంది రెడ్ లైట్కి సిక్స్ థౌసండ్ యాంగ్ స్ట్రామ్ యూనిట్స్ ఉంటుంది ఆరెంజ్ లైట్కి సిక్స్టీ వన్ యాంగ్ హండ్రెడ్ యాంగ్ స్ట్రామ్ యూనిట్స్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఏదైతే మెటీరియల్ ఇందులో ఒక వేవ్ లెంత్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోలేదో అంటే దానికి సంబంధించిన అటామిక్ మేకప్ కావచ్చు మాలిక్యులర్ మేకప్ కావచ్చు లేకుంటే ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే ఈ వేవ్ లెంత్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి వీలు కల్పించవో అప్పుడు మనకు ఆ వస్తువు ఆ స్పెసిఫిక్ కలర్తో కనిపించడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు లైట్ గురించి అర్థమైపోయింది కదా లైట్ అంటే ఏంటి ఇట్స్ అ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దీని గురించి మనం డీప్గా పోవట్లేదు ఎందుకంటే మనం ఏమి ఇక్కడ ఫోటానిక్స్ పైన మాస్టర్స్
అంటే లైటింగ్ సిస్టమ్కి లైటింగ్ సిస్టమ్కి గుడ్ మెయింటెనెన్స్ ఉండాలి మెయింటెనెన్స్ లేకపోతే ఏమవుతుంది ఏం లేదు సింపుల్గా దాని మీద ఎక్కువ రోజుల నుంచి వాడుతున్నాం అనుకోండి దాని మీద దుమ్ము చేరిపోతుంది దుమ్ము చేరిపోయింది అని అంటే మనకు తెలుసు కదా వెలుతురు తగ్గుతుంది బల్బ్ పైన ఎక్కువ దుమ్ము పడతా ఉందంటే ఏంటి దానికి సంబంధించిన వెలుతురు అన్నది తగ్గిపోతుంది కొన్ని రోజులైన తర్వాత అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఫామ్ హార్డ్ షాడోస్ ఇది హార్డ్ షాడోస్ ని ఫామ్ చేయొచ్చు ఇంతకుముందు తీసుకున్న డాక్టర్ ఎగ్జాంపుల్ లోనే చూడండి డాక్టర్ అబ్డామిన్ లో ఆపరేట్ చేస్తున్నాడు ఓకే అబ్డామిన్ అంటే కడుపులో ఆపరేషన్ చేస్తున్నాడు కడుపులో ఆపరేషన్ ఆయన చేస్తున్నప్పుడు ఆయన చేతికి సంబంధించిన నీడ నార్మల్ గా పడి అంటే నార్మల్ గా పడడం అంటే ఒక ఫామ్ ఆఫ్ లైట్ గ్రే కలర్ లో పడ్డది అనుకోండి పర్లేదు ఆయన పేషెంట్ పొట్ట లోపడు ఉన్న పేగుల్ని వాటన్నిటిని చూడగలుగుతాడు అట్లా కాకుండా హార్డ్ షాడో అని అంటే థిక్ బ్లాక్ ఓకే థిక్ బ్లాక్ కలర్ తోటి షాడో పడ్డది అనుకో ఆయనకి ఏది కనిపించదు పాన్క్రియాస్ ఎక్కడున్నాయి కిడ్నీస్ ఎక్కడున్నాయి ఆయనకి ఏం కనిపించదు ఓకే కిడ్నీ ఆపరేషన్ అంటే ఇప్పుడు మొత్తం కోర్స్ చేయట్లేదు ఒక చిన్న రంధ్రం పెట్టి చేస్తున్నాడు సో మీరు ఏదేంటంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా తీసుకోండి సో హార్డ్ షాడోస్ అంటే డార్క్ బ్లాక్ లో ఉన్న షాడోస్ ఫామ్ కాకూడదు నెక్స్ట్ గ్లేర్ ఉండదు గ్లేర్ అంటే సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోండి గ్లేర్ అంటే ఏం లేదు కొన్నిసార్లు మీరు లైట్ ని చూసినప్పుడు మీ కళ్ళు స్ట్రెయిన్ కావు మీ కళ్ళు ఇన్ఫాక్ట్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాయి కొన్నిసార్లు నైట్ టైమ్ లో మీరు మొబైల్ ఫోన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమైతే కళ్ళు మీరు బాగా స్ట్రెయిన్ అవుతాయి సో కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారు దానికి సంబంధించిన ఎలిమినేషన్ లెవెల్ ని తగ్గించుకుంటారు రైట్ సో గ్లేర్ అంటే కళ్ళని స్ట్రెయిన్ చేసే ఒక ఏ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ లైట్ వల్ల మీ కళ్ళు స్ట్రెయిన్ అవుతున్నాయో ఆ ప్రాపర్టీనే మనము గ్లేర్ అని అంటాం ఓకే గ్లేర్ అన్న ప్రాపర్టీ ఆ లైట్కి ఉంది అన్న కారణం చేతనే మీ కళ్ళు అన్నవి స్ట్రెయిన్ అవుతున్నాయి మీరు మీరు ఆ బాధను భరించగలుగుతున్నారు ఓకే సో దాన్ని గ్లేర్ అంటారు సో ఈ నాలుగు ప్రాపర్టీస్ చూసినారు కదా ఈ నాలుగు ప్రాపర్టీస్ని మన లైటింగ్ సిస్టంలోకి ఉండాలి అని అంటే మనం లైటింగ్ సిస్టమ్ని ఎట్లా డిజైన్ చేయాలో తెలుసుకోవాలి ఎట్లా డిజైన్ చేసుకోవాలి తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఈ క్లాసెస్ మొత్తంలో దాని గురించే డిస్కస్ చేస్తాం మనం ఒక గుడ్ లైటింగ్ సిస్టమ్ని డిజైన్ చేయడానికి మనకు కావాల్సిన టూల్స్ని ఓకే టూల్స్ని ఎలిమినేషన్ ఇంజనీరింగ్ మనం సంపాదించుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇలిమినేషన్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించి మన డిస్కషన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఏవైతే డెఫినేషన్స్ మనకు తెలియాలో ఆ డెఫినేషన్స్ గురించి ఫోకస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఈ వీడియో ఎక్కడికి ఎండ్ అవుతుంది థ్యాంక్ వ